ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലേഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അലേഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ വീഡിയോ കാണുക മൊത്തത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അലേഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അതായത് നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും അലേഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സിൽ തന്നെ പെടുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ദെൻ അടുത്തുള്ളൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി എം എൽ ടി ആണ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഉള്ളൊരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ഇൻ ക്ലിനിക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി ആണ് ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്താൽമോളജി ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐ ക്ലിനിക്കുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒപ്റ്റോമെട്രി ഒപ്താൽമോളജി ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റോമെട്രി ആയാലും എം എൽ ടി ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് അടുത്ത ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി റേഡിയോളജി ആണ് ബി എസ് സി റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സ്കാനിങ് ഇപ്പം എം ആർ ഐ സി ടി അതുപോലുള്ള സ്കാനിങ് എല്ലാം വരുന്നത് ബി എസ് സി റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ് സെന്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്കാനിങ് സ്കാനിങ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും വളരെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ബി എസ് സി റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഇനിയുള്ള അടുത്തൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി റേഡിയോ തെറാപ്പി ആണ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എന്താണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സ് ആണ് വളരെ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി റേഡിയോ തെറാപ്പിക്കുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വന്നാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡിനകത്തുള്ള സീറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സി റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടുത്തൊരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായി ഹാർട്ടുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ആണ് ബി എസ് സി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ കോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ സൈഡിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കോളേജുകൾ ബി എസ് സി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജിക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബി എസ് സി ബി എസ് സി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എൻട്രൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള അടുത്തൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ തൊറാസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി കാർഡിയാ സയൻസ് ആണ് ബി എസ് സി കാർഡിയാ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് എന്താണ് നമ്മുടെ എം സി എച്ച് ഇൻ കാർഡിയാ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ
ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ലാക്സിനകത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബഡ്ജറ്റിലൊരു കോഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരാമെഡിക്കലിന്റെ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈവൻ ബി എസ് സി ന്യൂറോ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇനി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ അല്ലാത്ത സബ്ജക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു നീറ്റ് എഴുതി പാസ്സായില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എം ബി ബി എസ് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി എസ് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലേഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എം ബി ബി എസിനേക്കാൾ ഏറെ വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അലേഡ് ഹെൽത്ത് ത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അലേഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് അഡ്മിഷനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് പോകേണ്ട എന്ത് ഗൈഡൻസും ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒള്ളി ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബി എസ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ ബി എസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ വൺസ് അഗൈൻ താങ്